Hur ser framtiden ut för Bergsgorillan? Och vad behöver den för att ha en chans att återhämta sig? Fortfarande räknas arten som kritiskt hotad. Så det, den är hotad, det är så få individer. More habitat, more of this fabulous mountaintop tropical rainforest. That would be the best thing for the mountain gorillas. I den här programserien följer vi med Allan Karlsson till de mytomspunna bergsgorillorna. Vi är här för att ta reda på hur många bergsgoriller det finns. En svår och resurskrävande utmaning. It's like putting a man on the moon. Vårt mål är att få en bättre överblick över hur djuren mår och om vårt arbete ger resultat. Vi har precis kommit fram till Sosada Det Detta är ett magiskt ögonblick. When we're actually conducting the gorilla census, we're not actually following gorillas. And a lot of people think we are. We leave the gorillas alone and we actually try to find their nest sites. And then we take a poop sample and we use that to identify which individual it is. And then we count up how many individuals did we find. Arbetet med att räkna gorillor är betydande. Det involverar tre länder med specialister inom många olika områden. Well, the interesting thing about counting mountain gorillas is that it's not always about the numbers only. So, of course, we want to know how is the population faring. Forskarna som jobbar här i Virunga, de jobbar med kamerafäller som ett oerhört elegant sätt att kunna studera djurlivet, biologisk mångfald, men också om det kommer in tjuvjägare. Modern teknik som kameror och GPS-utrustning har förbättrat och underlättat arbetet i parkerna betydligt. Gora, it is, it is very important to person arrive here. Och med ändrade attityder har gorillorna fått en viktig och självklar plats i samhället där både människa och djur gynnas. De här skogarna som finns här i Rwanda hade inte fått funnits kvar om det inte funnits gorillor. Och det är tack vare den ekoturism som finns på gorillorna som genererar pengar. Men trots ökat förståelse är bergsgorillorna begränsade till sitt område. Den stora utmaningen är ju hur mycket fler gorillor får det plats på denna ö. Så finns det livsutrymme för så många fler. Och det vet forskarna inte idag. Så finns det då bevis som talar för att antalet gorillor verkligen ökar? Idag finns det 880 bergsgorillor. De sista tio åren så har populationen vuxit med 26 procent. Mycket arbete kvarstår. Men nog är vi på väg att rädda bergsgorillan. And I'm I'm really confident now. People like you so passionate about nature. I'm sure we will protect this beautiful landscape and its animals and the mountain gorillas. We have to. It's a must. As far as we can tell, it does look like the gorilla the mountain gorilla population has been gradually increasing. So that's good news for conservation. Det är väldigt viktigt naturvårdskvitto på att allt det vi investerar i naturvård Parkvakter, utrustning, policy, arbete och så vidare betalar av sig i att det blir fler bergsgorillor. Om du vill veta mer om hur du kan engagera dig, gå in på www.se-gorilla. So all of us at ITCP want to send out a big thank you to all of you at WWF Sweden and all of your supporters. We could not possibly pull off an effort this huge, the Mountain Gorilla Census, without your support. So thank you. <laughs>